Pagla Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Weng Dalafuente. Sa ulo ng mga balita, Bagyong Ambo na panatili ang lakas matapos mag-landfall sa anim na lugar sa bansa. Typhoon signals na kataas pa rin sa ilang lokasyon ng bansa. Mahigit 61,000 na pamilya ay nilikas sa Bicol Region dahil sa Bagyong Ambo. Pero ayuda para sa mga apektado ng bagyo sa patayon sa Malacanang. 27-day-old na sanggol sa Bay, Laguna, nakarecover sa COVID-19. Samantala, walong babaeng deprived of liberty o PDL na nagpositibo sa COVID-19, gumaling na rin. PNP Chief General Archie Gamboa tiniyak na papapanagutin si NCRPO Chief Police General Debold Sinas at mga tauhan nito dahil sa paglabag sa quarantine protocols. At sa balitang abroad, isa sa major airlines ng Estados Unidos magbabawas sa mga tauhan dahil sa pagbagsak ng aviation industry. Sa detalye ng ating mga balita, nag-landfall sa ang Bagyong Ambo sa ika na lugar sa bansa. Sa 11 a.m. weather bulletin ng pag-asa, patuloy na kumikilos ang bagyo sa Quezon area at ang makapal na ulap na dala nito ay umaabot na sa northern at central Luzon kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng Visayas. Hanggang kanina ng alas 10 ng umaga na mataan ang sentro ng Bagyong Ambo sa o na may international name na Wong Fong sa may kata, katanawan Quezon taglay ang lakas ng hangin nga abot sa 125 km per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 165 km per hour nagsimulang maglandfall ang bagyong ambo sa San Policarpio Eastern Samar alas 12:15 ng tanghali kahapon May 14, sumunod ay sa Dalupiri Island, Northern Samar, alas 10.15 kagabi. Kapul Island sa Northern Samar pa rin, alas 10.30 ng gabi. Tikau Island sa Masbate, alas 12 ng madaling araw kanina. At Burias Island, alas 3 ng umaga. At ang ika na landfall ay sa San Andres, Quezon, 7.45 kaninang umaga. Bukas ng umaga, inaasang ang sentro ng bagyo ay nasa Sigay, Ilocos Sur. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ngayon ng signal number 3 ay ang uh, Quezon. Kabilang ang Polilio Island, Rizal, Laguna, southern portion ng Aurora, southern portion ng Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, western portion ng Camarines Norte at extreme western portion ng Camarines Sur at Marinduque. Isa na ilalim naman sa signal number 2 ang sumusunod na lugar. Metro Manila, Cavite, Batangas, Pampanga, Tarlac, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng mga lalawigan ng Aurora, Camarines Sur, Nueva Ecija, Bulacan, Burias Island, eastern portion ng Pangasinan at western portion ng Camarines Sur. Samantala, nasa ilalim ng signal number 1 ang mga sumusunod. Kagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Pangasinan, Apayao, Kalinga, Apra o Abra, Mountain Province, Ifugao, Zambales, Bataan, Oriental Mindoro, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon, nalalabing bahagi ng Camp Sur, northern portion ng mainland Masbate. Nakaranas sa mga pagula ng maraming lugar sa Northern Luzon dahil sa Bagyong Ambo. Mahina hanggang sa katamtamang pagula ng na, o naranasan ng Mountain Province at paminsang may malakas na buhos ng ulan. Naranasan din ng katamtamang pagulan sa mga bayan ng Tabuk, Tanu, o Tanudan at Rizal sa Kalinga, ilang mga bayan sa Benguet kasamang Baguio City, ilang mga bayan sa Pangasinan at Isabela. Patuloy na inaabisuhan ang mga residente na maging handa sa mga posibleng pagbaha. Ayon sa pag-aasa, maaari ring makaranas ng landslides, mudslides o rockslides sa mga bulubunduking lugar. 
Kaygit sa 300 ang individual o 300 ang libong individual o katumbas sa 61,189 families sa Bicol Region ang lumikas dahil sa bagyong ambo. Sa report ng Regional Police, naka o naranasan ang malalakas sa pag-ulan sa rehiyon simula pa kagabi. Batay sa datos ng Provincial Police Units, pinakamaraming nagsilikas ay mula sa Sorsogon na mayroong 28,255 families. Sumunod ang Albay na may 14,688 families. Camarines Sur, 12,799 families. Masbate, 2,799 families. Katanduanes, 2,015 families. At Naga City na may 550 families. Samantala, batay sa Albay Power and Energy Corporation, Kagabi pa lamang ay pinutol na ang supply ng kuryente sa Albay bilang preemptive measure. Ayuda para sa mga pektado ng bagyong ambo, sapat ayon sa Malacanang. Sigal News reporter Vic Samentak. Vic? Tiniyak ng Malacanang na sapat ang ayuda na maibibigay ng gobyerno sa mga naapektuhan ng pananalasa ng bagyong ambo. Sinabi ng Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, na nakapaghanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC ng sapat na relief goods at evacuation centers para sa mga biktima ng bagyong ambo. Ayon kay Roque, mahigpit na ipatutupad ng ang social distancing sa mga evacuation centers dahil nananatili ang banta ng COVID-19. Inayag ni Roque na bago pa man manalasa ang bagyong ambo, ay nakahanda ng mga local government units dahil na rin sa isyu ng COVID-19. Para sa Eagle News, Vic Samintak, we live in interesting time. Nakataas pa rin ang rainfall advisory sa Metro Manila at mga kalapit nitong lalawigan. Sa rainfall advisory ng pag-asa DOST, mahina hanggang katamtamang pagulan ang mararanasan sa Metro Manila, Pampanga, Cavite at Sambales sa mga susunod na mga oras. Kaparehong lagay pa rin ang panahon ng mararanasan sa Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Rizal, Quezon, Batangas at Tarlac. Nakahanda ang provincial government ng Camarines Norte sa pagtama ng Bagyong Ambo. Ayon kay Governor Edgar Taliado, lunes pa lamang ay nag Daos na sila ng pagpupulong kasama mga opisyal ng lalawigan at mga tauhan ng Provincial Disaster Risk and Management Office para sa agarang paghahanda. Ayon sa gobernador, bagamat sanay na sila sa ganitong mga kalamidad dahil daanan talaga ng bagyo ang Bicol Region, matata o natatakot pa rin sila sa mga storm surges lalo na may mga lugar sila na prone dito. Pero dahil sa nagamit na ang karamihan sa mga evacuation centers ng lalawigan dahil sa mga pasyente ng COVID-19, pansamantala muna nilang gagamitin ang mga paaralan sakaling kailanganin talagang ilikas sa mga residente. Ngayong araw tatama ang bagyong ambo sa Bicol Region. Meron po kami siyang nabayan ano, na ito po ay coastal town. So, siyempre yung SARS, yung pagtaas ng ano, tubig dagat, siyempre ang kinakatakutan namin dito. So, halos po lahat ng bayan, meron po kami mga bayan o mga barangay na talagang phone sa baha at phone sa landslide. So, nagpapatuloy po natin yung force evacuation ano, para maiwasan nga po natin itong sakuna o ano, sa ating sa aming lalawigan. Samantala, tiniyak ng city government ng San Pedro, Laguna na nakahanda sila sa mga kalamidad. Ayon kay Mayor Lourdes Katakis, nakapagsagawa na sila ng pagpupulong sa kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office para tiyakin ang kahandaan ng mga evacuation centers. Umaasang alkalde na hindi magdudulot ng gaanong pinsala sa kanilang lalawigan ng Bagyong Ambo. Ang tatlong barangay ko dito na malapit sa Laguna Lake, yan ay medyo prone pero nagbabahalan sila kapag tumaas yung lake. Maranasan namin ng karamden, malalakas ang ulan pero ay yung baha may pinupuntahan na parang umaagos na. 
Umabot na sa 392 bilang ang mga stranded na pasahero sa mga pantala ng Southern Luzon, Bicol at Eastern Visayas dahil sa bagyong ambo. Batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG, ang mga stranded na pasahero ay uh, pawang cargo driver at helper nito na inabot ng sama ng panahon sa biyahe. Aabot naman sa 201 rolling cargoes, 23 cargo vessels at tatlong uh, motor bankas ang stranded habang 97 vessels at 88 motor bankas ang mga nakashelter sa nasabing rehiyon. Tiniyak ng PCG na 24-7 ang nationwide monitoring ng kanilang operation center upang mamonitor ang galaw ng mga sasakyang pandagat lalo na at mayroong bagyo. Nakastanbay naman ang lahat ng PCG districts at stations sa buong bansa upang rumesponde sa emergency situations. Kahit may bagyo, nabawasan pa rin ang antas ng tubig sa Angat Dam sa nakalipas sa 24 oras. Sa tala ng baga sa Hydrology Division, mula sa 187.75 na antas nito kahapon, bumaba sa 187.53 ang antas nito hanggang kanina ng alas 6 ng umaga. Bumaba rin ang antas ng tubig sa Binga, San Roque at Caliraya Dams. Habang tumaas naman ang antas ng tubig sa Lamesa, Ambuklao, Pantabangan at Magat Dam. Ang iba pa mga detalye sa pagbabalik ng Agila Balita. Agila. Iba't iba man ang pinanggalingan, iisa lang ang pinangahawakan. ang pangarap na makilala sa kanilang larangan. Mas titindi pa ang performances ng ating mga TNG aspirants dito lang sa pinakabago at pinakamalaking talent competition ng Philippine Television. Ito ang... This program is presented by SMC Infrastructure, Building a Better World. Vet-approved Nutri-Chunks, the only premium dog food with active boost for optimal energy and probiotics that help strengthen immunity, just like Katrin Bernardo. Gawin listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sanig sugar-free white coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na. Sanig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Magnolia Chicken Templados. Delicious, ready to cook, and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat. Pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef. Ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda. Kids can tell na number one ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Kubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate naps and air conditioning solutions. New San Jose Builders Incorporated. Unlat Incorporated International. Fight against global poverty. Canwick Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabago, at kapiba. Puerto Rico Resort and Convention Center, Capiao Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Elastomeric Waterproofing Paint, color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. Compuzel Computer Services, ID Card and Lanyard Manufacturer. SciShow International Trading Corporation, DN Steel. EMAC UPVC Roof Corporation. Hey, Aggression Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San May Sugar Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San May Sugar Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar free.
To date, SMC infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa VET-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag star chunky cheese corned beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star chunky cheese corned beef. Balik tayo sa detalye ng mga balita. Umakyat na si 11,876 ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng karagdagang 258 bagong kaso. Gayunman, lalo pang dumami ang bilang ng recoveries matapos makapag dagdag ng 86 na bagong gumaling sa sakit. Ang bilang ng recoveries ay pumalo na sa kabuang 2,337. Samantala, sa naitalang bagong kaso ng COVID-19, 73% ay mula sa National Capital Region, 71% o 21% o 54 cases ay mula sa iba't ibang lugar at 6% o 16 cases ay mula sa Region 7. Ang death toll ay mabot na sa 790 kasama na ang 18 karagdagang namatay dahil sa sakit. Ayon sa lokal na pamahalaan ng BAE, negatibo na ang resulta ng swab test sa pasyente na taga Barangay San Antonio. Ipinanganak noong April 18 ang sanggol sa isang ospital sa Los Baños, sa Laguna. Nilagnat ito ng mayuwi sa bahay at uh, kinuhana ng test noong April 24. Dahil sa pagaling ng sanggol, isa na lamang ang aktibong kaso ng COVID sa BAE, Laguna. Walong babaeng uh, persons deprived of liberty o PDLs na nagpositibo sa COVID-19 gumaling na. Si Eagle News reporter Moira Encina. Moira. Nakarecover na sa COVID-19 ang walong persons deprived of liberty wala sa Correctional Institution for Women. Naibalik na ang mga pasyente sa Women's Correctional sa Mandaluyong mula sa Site Harry sa New Village Prisons kung saan sila ginamot at inalagaan. Ayon sa Bureau of Corrections Health Service, Mananatili pang samantala ang mga babaeng PDLs sa Recovery Isolation Area sa Women's Correctional. Isa sa ilalim muli ang walo sa PCR test bago ibalik sa general population ng mga bilanggo. Tiniyak naman ang BUCOR na patuloy ang pangangalaga sa mga naiwan pang PDL COVID patients sa site Harry. Posible rin ibalik na ang mga nasabi pasyente sa Women's Correctional para doon na magpagaling dahil sa naisaayos na rin ang isolation area sa nasabing kulungan. Sa pinakahuling uh, datos ng Bucor, kabuang apat na putsyam ang bilang ng PDLs at tatlong jail personnel mula sa Women's Correctional ang nagpositibo sa COVID-19. Para sa Eagle News, Moira Insina, we live interesting times. Naglatag ang Korte Suprema ng mga bagong panuntunan para sa mga hukuman sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine mula sa May 16 hanggang May 31. Sa limang pahina ng Administrative Circular na pirmado ni Chief Justice Josdado Peralta, sinabing mananatiling pisikal na nakasarado ang mga korte sa NCR, Laguna at Cebu City na nasa ilalim ng Modified ECQ. Ang oras ng operasyon ng mga korte ay mula pa rin alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Tuloy pa rin ang raffle sa mga hukuman sa modified ECQ areas sa pamagitan ng electronic raffle o video conferencing. Maari nang magsagawa ng civil weddings ang mga korte pero hindi dapat lalagpas sa lima ang tao at dapat iobserba ang physical distancing, pagsusot ng face mask at 
kukuhanan ng temperatura ang mga dadalo. Ang Korte Suprema naman ay patuloy na tatanggap ng mga pleadings at petisyon sa pamagitan ng email. Pinalawig din hanggang May 31 ang decision writing period ng mga SC Justices. Maari na rin magsagawa ng aktual o in-person special ad bank o division session ng Supreme Court bukod pa sa pamagitan ng video conferencing. Inatasan din ng lahat ng hepe na mga tanggapan sa Korte Suprema na bumuo ng work from home schemes at procedures at matiyak na maayos na mga gagampanan ng mga court personnel ang kanilang tungkulin. Rapid mass testing sa mga empleyado ng Enlex Corporation nagsimula na para tiyaking ang kalusugan at kaligtasan ng mga motorista. Si Eden Santos sa detalye. Eden. Yes, Weng, bilang paghahanda sa napipintong pagharap sa Modified Enhanced Community Quarantine, isinailalim na sa rapid mass testing ang lahat ng empleyado ng Enlex Corporation. Ito ay matapos simulan ngayong araw, May 15, 2020, ang RM RMT para sa COVID-19 ng mga tauhan ng Enlex particular na ang mga nasa frontliner na humaharap sa mga motorista at iba pang kliyente nito. Ayon kay Enlex Corporation President and General Manager Luigi Bautista, tanging ang mga tauhan nila na negatibo sa virus ang papayagan nilang humarap sa mga customer upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga ito. Binigyan din pa ng opisyal na mahigpit nilang susundin ang DTI DOLE Guidelines on Workplace Prevention and Control of COVID-19. Tuloy-tuloy umano ang pinatutupad na mahigpit na hygienic and disinfection protocols at toll booths, customer service centers, employee shuttles, construction project sites, at corporate workplaces. Pinagsusot din ng face mask ang lahat bago pumasok sa NLEX SCTEX facilities. Ang frontliners na regular na humaharap sa mga customer tulad ng toll tellers, patrol crews, rescue teams, at customer service personnel ay nakasot ng face shields mask at gloves at ang tumatanggap ng toll fees ay kailangan mag-sanitize sa bawat transaksyon. Bukod sa mga nabanggit na preventive measures, ang mga empleyado ay patuloy na sumasa ilalim sa health and safety practices tulad ng thermal scan, foot bath at hand sanitation bago mag-report sa kanilang workstations. Naglagay din ng NLEX Corporation ng transparent barriers o protective curtains, gayon din ng alcohol at hand sanitizers na maaring gamitin din ng mga bumibisitang customers. At upang mapigilan pa ang pagkalat umano ng virus ay mahigpit na ipinatutupad ang physical distancing rules sa lahat ng kanilang tanggapan. Pinag-aaralan na rin ng NLEX Corporation ang long-term solutions tulad ng renovation ng mga room, pagsasaayos ng ventilation system, pagpapalit ng manual doors sa automatic doors at gawing infrared taps ang mga manual faucets. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Samantala, gagawing mega quarantine facility ng pamahalaan ang Alonte Sports Arena sa Binyan City sa Laguna. Ito ang magiging ikasampung mega quarantine facility ng gobyerno ngayong COVID-19 pandemic. Ayon sa DPWH, i-convert ang sports arena na makeshift hospital para doon gamutin ang mga COVID-19 patients mula sa rehiyon ng Timog Katagalugan, partikular na sa Laguna. Kakaroon ito ng uh, bed cubicles, nursing stations, sanitation chambers at storage areas. Ininspeksyon na ni National Task Force COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. at mga opisyal ng DPWH ang pasilidad. Suportado naman ang mga lokal na opisyal ng Binyan City Government na maging quarantine facility ang sports complex. Sisimula ng pagsasayo sa lugar sa susunod na linggo. Inaasang makukompleto ang konsumsyon nito sa loob ng pitong araw. Programa ng Department of Agriculture tuloy ang serbisyo sa kabila ng pananalasa ng bagyong ambo. Si Bel Sorara sa detalye. Bel? Hindi mahadlangan ng bagyong ambo ang paglibot ng Mobile on Wheels ng Department of Agriculture o DA sa ilalim ng programa ang kadiwa ni Ani at Chita. Sa araw na ito, ang kadiwa on wheels ay lumibot sa Maynila. Pasay, Mandaluyong, Paranaque at Cajon City. Ayon kay DA Asik Noel Reyes, mabibili dito ang dekalidad na produkto ng mga magsasaka at mangingisda. Mas murang presyo, 
kumpara sa mabibili sa mga palengke at supermarket. Mahigpit na ipinatutupad ang quarantine protocols tulad ng pagsusot ng face mask, pag-check ng body temperature at social distancing. Mahalaga din na dala, ng, o mahalaga din na dala ang quarantine pass. Kabilang sa mabibili dito ay bigas, gulay, prutas, itlog, gatas, manok at mga uri ng isda. Binigyan din pa ni Reyes na malaki ang naitutulong ng programang nabanggit sa mga magsasaka at mangingisda. Mas malaki anya ang kinikita ng mga ito dahil wala nang dinadaan ng middleman. Para sa Eagle News, Bel Surara will live an interesting time. May git anim na libong OFW sa mga quarantine facilities sa Luzon ay naasahang tatanggap na ng clearance para makawi sa kanilang pamilya. Si Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo sa report. Mads. Inaasahang makakauwi na sa lalong madaling panahon sa kanilang mga pamilya ang may 6,000 at 500 overseas Filipino workers na pangsamantalang nananatili sa mga quarantine facilities sa Luzon. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Joel Garcia, naglabas na ng certificate ang Philippine Red Cross na nagsasabing negatibo ang mga nasabing OFW sa COVID-19 at maging quarantine clearance naman mula sa Bureau of Quarantine na nagpapatunay na nagkatapos sila ng labing apat na araw na mandatory quarantine. Sinabi ni Garcia na nakipagpul na sila sa may anim na dalawang local mining agencies kung saan ibinigay nila ang listahan ng mga OFW na meron ng Red Cross Certificate at Quarantine Clearance. Sa oras na bumuti na ang panahon, inaasahang makakauwi na ang mga nasabing OFW sa kanilang pamilya. Umapila naman ang pangunawa si Garcia at tiniyak na ginagawa nila ang makakaya para mapabilis ang proseso na upang agad di makauwi sa kanilang pamilya ang mga nasabing OFW. Tiniyak naman ni Garcia ang tulong ng pamahalaan para ligtas na makauwi sa lalawigan ang mga ito. Samantala, umabot naman sa 21,604 na land at sea-based OFW ang naisailalim na sa RT-PCR testing para sa COVID-19. Ang mga nasabing OFW ay nananatili sa mga quarantine facilities sa Metro Manila at Kalapit na Lawigan at maging mga Pinoy seafarer na nasa mga cruise ship na nasa Manila Bay Anchorage area. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Pinalawig pa hanggang Mayo 31 ang fuel subsidy para sa mga bus na ginagamit para sa transport ng mga medical workers patungong ospital. Sa inilabas sa pahayag ng Department of Transportation, pinahayag ng uh, gas company na clean fuel na palalawigin nila ang ibinibigay na subsidy matapos si pahayag ng pamahalaan na isisa ilalim sa modified enhanced community quarantine ng Metro Manila hanggang Mayo 31. Nakatakdasa ng magtapos ang oil fuel subsidy assistance na ibinibigay ng nasabing kumpanya ngayong araw Mayo 15 na pagtatapos sana ng implementasyon ng ECQ. Ayon sa DOTR 810 liters ng fuel ay patuloy na ipagkakalob sa bawat bus kada araw. Kaugnay nito mula o mula nang inilunsad ang proyekto noong Marso 18 na kapagkaloob na ng Free Ride Service for Health Workers Program ng total ridership na 750,866 nationwide hanggang noong Mayo a 12. Hiniling ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga local government units at homeowners associations na luwaga ng requirements upang mapabilis ang rollout ng cell sites sa iba't ibang ICT infrastructure sa harap ng COVID-19 pandemic. Umapela rin ang kagawaran sa mga checkpoint officials at mga nagpapatupad ng quarantine na tiyakin na hindi maabalang pagkilos ng mga ICT personnel at mga kagamitan ng telecommunication companies, internet service providers, cable television providers, kabilang ang nagsasagawa ng indirect services gaya ng technical, sales at iba pang support personnel. Umapela din ito para sa hindi maabalang pagkilos ng third-party contractors na nagsasagawa ng sales, installation, maintenance at repair work. Ginawa ng kagawaran ng apela, Banggit ang pangailangan ng publiko para sa connectivity at mas magandang kalidad ng ICT services dahil sa kasalukuyang health public situation. Hindi pa handa ang Department of Education na DepEd sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa sa Agosto. Ito ang lumitaw sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education matapos ang ginawang pagdinig kaugnay ng epekto ng COVID pandemic sa sektor ng edukasyon. Katunayan ayon kay Senator Sherwin Gachalian, Chairman ng Komite, 
Inamin ng uh, DepEd na sa may mahigit isang milyong guro sa buong bansa, 15% lang sa mga ito ang may training sa online teaching. Marami sa kanila walang laptop o internet connections kaya hindi pasok sa planong online virtual o virtual learning. Sa plano kasi ng DepEd, babawasan ng face-to-face -face teaching sa halip ay gagawin ng online ang para o paraan ng pagtuturo para maiwasan ng human transmission ng virus. Sa computation ng DepEd, Peda abot sa 550 billion pesos ang kakailanganin para tustusan ang mga online materials ng mga guro sa buong bansa. Pero hindi na raw kailangan magpa, o magpasa ng uh, supplemental budget para dito dahil binigyan naman ng kapangyarihan ng Kongreso ang Pangulo para mag-realign ng pondo. Inimok ni Senador Francis Tolentino ng Department of Education na makipagtayap sa PTB4 at National Telecommunications Commission para palakasin ang kanilang distance learning. Sa harap ito ng plano ng DepEd na gawing online ng pagtuturo sa mga bata habang mataas pa ang kaso ng COVID pandemic. Ayon kay Tolentino, ang TV station ng gobyerno ay nasa free TV channel kaya magagamit itong platform para sa pagtuturo sa mga kabataan ng walang internet. Access. Inihalimbawa ni Tolentino ang mga bansang China at Kenya na ginagamit ang kanilang state-owned television para sa kanilang distant learning dahil mas marami itong naabot na mga bata kumpara sa internet. Nauna nang naghain ng panukala si Tolentino na nagaata sa DepEd para mag-develop ng National Education Policy Framework para sa online o broadcast learning delivery. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila, Agila, Senado isusulong ang pagbibigay ng mas mahabang prangkita, prangkisa sa ABS-CBN sa halip na hanggang Oktubre lamang. Si Mayan Corvera sa detalye. Mayan? Mahikipagdayalogo ang Senado sa Kamara na magpasa ng panukala na magpapalawig sa prangkita ABS-CBN sa isang taon. Aminado at Majority Leader Wagner Jan Subidi na mayroon kay Tri ang pinagtibay na professional franchise ng mababang kapulungan na hanggang Oktubre. Pahamba ni Zubiri, mabibitin lamang kung limang buwan lamang ang prangkita. Marami kasi anyang trabaho ang Senado ngayon at mas priority nila ang mga panukala na tutugod laban sa si health crisis at inaasa ang epekto ng mga paparating na bagyo. Sa June 3, nakatakda mag-adjourn ang sesyon ng dalawang kapulungan at babalik ang kanilang trabaho sa July 27. Nakahulugan ito na may dalawang buwan lamang ang Kongreso na talakay ng mga panukala para sa franchise renewal ng kumpanya dahil muli silang magbe-break sa Oktobre. Sa ngayon, mahigit tapat na paano kalang batas na ang nakatending sa Senado para sa franchise renewal. Sabi ni Zubiri, kabilang narito ang paano kalang inihain ng labing tatlong senador na mabigyan ng provisional franchise ang kumpanya hanggang sa June 30 sa 2022. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri. Yeah, we're going, to we're, going we're going to really request our colleagues from the House of Representatives na kung pwede, a little bit longer than six months kasi... Uh, because of the issues that I raised. Um, the issue that we raised is first, we're going to go on a one and a half month break on CNEG. 
and resume again on the sauna, which is July 27. Technically, you only have August to work in September. Then you have a break again on October. So technically, you'll only have two months. And within these two months, pa, uh, ang situation ng COVID-19 could either get better or get worse. Uh, not to mention the fact na magkakaroon po rin ng typhoon season, that is monsoon typhoon season. Yes, we're appealing uh, hopefully to our colleagues and to the House. Now, let's give it a bit more time. Kasi baka naman pagdating ng October 30, lalabas na naman ng NTC na cease and desist order at uh, back to zero na naman ang sitwasyon. Para sa Eagle News, may Ann Corvera will live in interesting time. Apat na po tatlong alkalde ang papadalhan ng Department of Internal Local Government o DILG ng show cost orders dahil sa umano'y mabagal na pamamahagi ng cash aid sa kanilang constituents sa ilalim ng Social Amelioration Program. Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na labing isa sa mga naturang alkalde ay mula sa Western Visayas, walo sa Mimaropa, lima sa Central Visayas, apat sa Davao Region at apat sa National Capital Region. Ang iba pa Anyang local government units na hindi nakatugon sa May 10 deadline para sa pamamahagi ng cash aid ay dalawa sa Ilocos Region, dalawa sa Cagayan Valley, dalawa sa Calabar Zone, dalawa sa Eastern Visayas, dalawa sa Northern Mindanao at isa naman sa Central Luzon. Sinabi pa ng kalihim na ang 43 LGUs ay mayroong 79% pababa na accomplishment rate. Talamak na online child trafficking habang may enhanced community quarantine pinaimbisigahan sa Senado. Nagbabalik sa report si Mean Corvera. Mean? Nais paimbisigahan ni Sen. Leila De Lima ang mataas na bilang ng kaso ng pangaabuso sa mga minor de edad habang may krisis sa COVID-19. Nagayin na si De Lima ng Sen. Resolution No. 385 para busisiin ang mga kaso ng cyber sex kung saan biktima ay mga kabataan. Tinukoy ng senador ang 25 taong gulang na babae na nakulong nito lamang Abril sa kaso ng cyber sex trafficking noong kung saan kasama sa mga biktima ay ang kanyang apat na anak. Bukod pa rito ang pagkakaaresto sa isa pang babae at kanyang kinakasama sa Cebu City matapos abusuhin ang pinsang babae. Batayan na sa report ng Child Rights Network, isang alyansa ng mga civil society organizations, ginagamit na mga sangkot sa online trafficking ang social media Gayun ng Twitter kung saan nag-aabang ng mga batang mabibiktima. Sa Facebook naman, mayroong mga grupong nagpapakalat ng malalaswang material nang walang perimiso mula sa mga nasa litrato o sa video. Para sa Eagle News, may Ann Corvera will live in interesting time. Namahagi ng food pack sa mga pulis mula sa Manila Police District Station 7 sa mga residente na nakatira sa gilid ng Riles. Ang mga pulis sumakay ng tren ng Philippine National Railways at namahagi ng food pack sa mga pamilyang nasa gilid ng Riles sa Maynila. Abot sa 250 relief packs ang naihandang relief ng mga ito mula sa kanilang sariling bulsa at may ilan ding donasyon. Ayon kay MPD Station 7 Chief Lieutenant Colonel Harry Ruiz Lorenzo, nakipag-ugnayan sila sa PNR para sa espesyal na biyahe. Ito na ang ikatlong beses na namahagi sila ng relief goods sa mga may hirap na pamilyang apektado ng ECQ. Nagsimula silang mamahagi ng relief goods mula sa Jose Abad Santos Avenue at binaybay ang Tayuman, Soli Street at Dumerecho sa Kaloocan. Mamimigay din sila ng relief goods sa mga tricycle drivers. National Food Authority handang harapin ng anumang investigasyon o sa legasyon na may foul odor ang ibinebentang bigas sa ilang LGUs para sa kanilang relief goods sa mga apektado ng COVID-19 pandemic. Si Eden Santos sa report. Welcome sa National Food Authority o NFA ang pagsasagawa ng investigasyon ng Department of Agriculture sa mga ulat na may foul odor o hindi ka nais-nais na amoy ang kanilang bigas na inisyo sa ilang local government units. Ayon kay NFA Administrator Judy Carol Danzal, sinisiguro nila sa publiko na ang kanilang ipinamahaging bigas sa LGUs ay bago at galing sa mga rice mill na kanilang kinontrata para gumiling sa kanilang mga nakastak na palay. Ayon 
maging ang mga lokal na opisyal ng NFA ay tiniyak na bago at magandang kalidad ng inisyong rice tax sa kanilang mga nasasakupang LGUs, relief agencies at mga kongresista, gayon din sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Maayos din umano ang ipinatutupad nilang warehouse keeping practices at mahigpit na tax quality management na nakasunod sa international standards on food safety para maprotektahan at mapreserbang kalidad ng bigas at palay sa mga warehouse ng NFA. Binigyan din pa ni Dansal na marami silang nabiling palay noong 2019 at bago pa man ang implementasyon ng Luzon Wide Enhanced Community Quarantine o ECQ noong March 16, 2020 dahil sa COVID-19 pandemic ay ipinag-utos na niya ang full blast milling ng kanilang stock na palay kaya nagtitiyak siyang bago at walang amoy ang kanilang NFA rice. Batay sa tala, simula noong March 16 ay nakapagbenta na ang NFA ng 3.431 million bags ng bigas hanggang May 12, 2020 sa presyong 1,250 pesos bawat sako o 50 kilos na bigas. Napunta sa LGU sa 2.918 million bags o 85% at ang iba ay sa DSWD, mga mambabatas at iba pang relief agencies. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Iba't ibang grupo, individual at ahensya ng LGU nagkaloob ng ayuda sa mga pamilya sa Baguio City na apektado ng community quarantine. Si Eagle News reporter, Freddy Rolyoda. Ang naturang grupo at businessmen o individual ay uh, nagsagawa ng pagkilos para magbigay ng ayuda sa ating mga kababayan, mga Baguio resident, lalo na mga may membro ng Baguio Correspondents and Broadcasters Club at PNP Cordillera Press Corps na kabasi dito sa lungsod ng Baguio. Ayon kay Ginong Aldin Kitasol, BCBC President, na marami sa mga nagbigay ng voluntaryo at na mahagi ng mga libring donasyon ay mula sa iba't ibang grupo, ahin siya at individual sa lungsod at lalawigan. Ayon pa kay Kitasol, ang naturang mga donasyon ay ayuda Tulong din sa mga miyembro ng media na gumaganap bilang mga frontliners na lubhang naapiktuhan din ng pandemic crisis o COVID-19 case. Dagdag pa ng BCBC President na ipinagkatiwala sa mga opisyal ng BCBC ang mga tulong-tulang ng bigas, vegetables, dilata at aid in cash para sa lahat ng mga miyembro at opisyal na naturang media organization sa pahayag naman ni Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry President Ginoong Peter Nang ng kanilang grupo ay at federasyon ay kumikilos din at tumutulong sa mga apektado ng pandemic crisis bilang pagpapakita ng kanilang pagmamalasakit sa mga residente at nawawalan ng trabaho o nawalan ng trabaho at pagkakakitaan dulot ng umihiral na ECQ sa lungsod. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga napagkaluban ng ayuda na kung saan ay nakatulong din umano ito para makatugon o matugunan ang kanilang mga pangangailangan habang ginagampanan ng iba't ibang gampanin sa pagbibigay ng mahalig na impormasyon, datos at balita sa kasalukuyang panahon mula sa radio, print media at tin, uh, television. Samantala, ay pinasalamatan din ng mga mamamayag ang mga ilan sa mga ahensya at grupo at individual na nasa likod ng naturang mga ayuda. Mula sa Baguio City, Predor Yuda, Eagle News, we live in interesting times. Agriculture Department Region 9 patuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga magsasaka sa Sambuanga del Sur. Sigil News Correspondent Ferdinand Libor. Ferdinand. Patuloy ang pamamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Regional Office 9 ng cash assistance sa mga magsasaka sa probinsya ng Sambuanga del Sur. Sa bayan ng Dumalinao, napagkalooban ng ayuda ang ng PIC, PC, PCIC 9 ang uh, 74 na magsasaka na nagtatanim ng mga palay at mais na nasira ng mga kalamidad. Hindi lang umano ang mga pananim na pwedeng isali sa kanilang programa, kundi maging ang mga alagang hayop, mga bangka sa ating mga mangisda o naghahanap buhay sa dagat at maging life insurance sa individual na magsasaka. Iba-iba umano ang halaga na matatanggap dahil nagdidepende raw ito sa laki ng taniman at pinsala ng kanilang mga sakahan. Labis naman ang pasasalamat ng mga nakinabang sa ayuda ng PCIC-9 dahil may pambili na, siya, na umano sila ng fertilizer, lalong-lalo na ngayon na malapit na ang tagulan sa bansa. Panawagan naman ng Municipal Agriculture's Office at ng lokal na pamahalaan ng Dumalinaw sa mga magsasakasabayan na bumisita sa kanilang tanggapan para kanila itong magabayan upang makinabang sa iba't ibang programa ng pang-agrikultura. Para sa Igilus, Ferdinand Libor, we live in interesting times. Tinanggap ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang apology ni National Capital Region Police Office Chief 
General De Bold Sinas na inakasahan ng paglabag sa quarantine protocol sa selebrasyon ng kaniyang kaarawan. Gayunman, sinabi ni Adyo na hindi ito nangangulugan na hindi na papapanagutin si Sinas kapag lumabas sa resulta ng investigasyon na nagkamali ang opisyal. Una nang itinanggi ni Sinas na hindi inobserbahan ng safety protocol sa panahon ng event, subalit humingi ng paumanhin para sa anumang takot na idinulot ng selebrasyon ng kanyang kaarawan. Ipinagutos na ni PNP Chief Archie Gamboa sa Internal Affairs Service na imbesigahan ng insidente. Kaugnay niyan, PNP Chief Police General Archie Gamboa tiniyak na papapanagutin si Police Major General De Bold Sinas at mga tauhan nito dahil sa paglabag sa quarantine protocols. Si Eagle News reporter Mar Gabriel sa report. Mar? Tiniyak ni PNP Chief Police General Archie Gamboa na mananagot si NCRPO Chief Police Major General De Bold Sinas at mga tauhan nito sakaling mapatunayan na lumabag sila sa quarantine protocol dahil sa idinaos na birthday celebration sa Camp Bagong Diwa. Ayon kay Gamboa, ang PNP Internal Affairs Service ang inatasan niya na mangula sa investigasyon upang masiguro na magiging patas ito at hindi may influensya ng resulta ng investigasyon. Inaasahan ni Gamboa na may susumiti sa kanya ngayong araw ang kumpletong investigation report sa nangyaring insidente. Ayon kay Gamboa, base sa initial assessment, Nakitaan ang probable cause ng insidente para sampahan ng kasong kriminal at kasong administratibo ang grupo ni General Sinas dahil sa paglabag sa quarantine protocol. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy umano ang pangangalap ng karagdagang ebidensya ng mga tauhan ng pnp IAS para sa isasampang kaso. Para naman sa kasong administratibo, isusumiti daw muna ito sa Office of the President para sa approval ng Pangulo dahil isang general ang dawit sa kaso. Sa harap nito, tumanggi muna si Gamboa na maglaba ang karagdagang pahayag upang mabigyan umano ng tamang due process ang mga dawit na pulis. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Mga pangyayari sa labas ng bansa, Balitan Abroad! Ipinagutos na ni Los Angeles Mayor Eric Garcetti ang pagsusot ng face mask sa lahat ng oras kapag nasa labas ng bahay upang mapigilan ang pagkalat ng coronavirus. Ang uto sa ipinalabas, makaraang luwagan na ang ilang uh, restriksyon sa pinakamalaking lungsod sa California kung saan pinayagan na ang mas maraming tao na bumalik sa kanilang trabaho at mag sa labas at pinayagan na rin muling magbukas sa mga o mas maraming non essential Businesses. Ang mga parke at ilang beach gaya ng Venice Beach ay muli nang binuksan para sa physical activity tulad ng paglalakad, jogging at surfing, ngunit hindi ang sunbathing o picnics. Ang hindi lamang maaring lumabas ay ang mga batang wala pang dalawang taong gulang at mga individual na may sakit. Hanggang ngayon, ang pagsusot ng face mask sa Los Angeles ay mandatory lamang sa mga shop, public transportation at ilang public facilities. Inanunsyo ng Delta Airlines na magre-retiro na ang kanilang long-range Boeing 777 aircraft at nagpahiwatig na planong magbawas din ang mga tauhan dahil sa patuloy na pagbagsak ng aviation industry bunsod ng coronavirus shutdown. Ayon sa ipinalabas na memo ni Delta Senior Vice President John Laffer, o Laffer Kinukonsulta na nila ang kanilang mga kinatawan at itinukonsidera ang Early Retirement Program. Bilang bahagi ng isang federal bailout sa ilalim ng CARES Act, sumang-ayon ng Delta na hindi magpatupad ng involuntary employee layoffs o furloughs hanggang sa September 30, 2020. Ang Delta ay makakatanggap ng 5.4 billion US dollar grants at low interest loans sa ilalim ng programa. Sinabi ni Delta Chief Executive Ed Bastian, gumagawa sila ng mga hakbang para protektahan ang trabaho, kita at future ng Delta sa harap na rin ng pagbagsak ng travel demand sa hinang COVID-19 pandemic. Ayon kay Bastian, gagamitin ng kumpanya ang kanilang Airbus A330 at A350 
na anyay mas fuel efficient at cost effective kapalit ng labing balo nilang Boeing planes. Inaasahan naman ng airline executives na mas mabilis na babalik ang demand para sa domestic flights kaysa overseas flights. Samantala, mamadaliin na rin ng US carrier ang planong alisin sa kanilang fleet at magretiro na rin ang kanilang McDonnell Douglas MD-90 sa buwan ng Hunyo. Takisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports! Pag-aaralan ni NBA Commissioner Adam Silver ang coronavirus outbreak at testing developments sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo bago magpasya ang liga kung ibabalik na ang mga laro. Ang timetable na ibinabahagi sa ipinatawag na conference sa pagitan ng Sil ni Silver at club owners ang unang indikasyon na maaaring bumalik na ang liga mula ng ihinto ang mga palaro matapos ang ipinatupad na shutdown noong March 12 bunsod ng COVID-19. Ayon sa mga reports na is ng NBA na idagdag na o nang dagdag na panahon para pag-aralan ng takbo ng mga bagong kaso, sino ang uh, magkakasakit ng malubha at kung paano tutugunan ng iba pang sports organizations ang virus tests. Nagpakita naman ng positibong suporta ang uh, pakikipag-usap sa mga manalaro ng NBA tungkol sa pagre-resume ng season. Samantala, hindi pa nakapagdedesisyon ang uh, o napagdedesisyon na ng eksaktong format na gagamitin sa pagbabalik ng NBA kung saan posibleng tapusin o hindi ng lahat ng 30 kuponahan ng regular season o mag-expand ng playoffs na mayroong play-in para sa mga team na lampas sa karaniwang 16 spots. Nagkalaob ng $10 million na halaga ng donasyon ng kilalang media mogul na si Oprah Winfrey para sa coronavirus relief efforts. Ayon kay Oprah, ang isang milyong dolyar mula sa kaniyang donasyon ay mapupunta sa mga nahaharap sa food insecurity sa panahon ng pandemic. Ibibigay naman sa mga napiling charity institution ni Oprah ang natitirang siyam na milyong dolyar. God bless me that I have a guest house. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kagapay sa Eagle News Service. Ako po si Wang De La Fuente. We we'll live in interesting times. Susunod ang letters and music dito sa Net25 at now and then kasama si Julie Fernando sa Radyo Aguila. Magandang hapon. Sumayin niyo ang mga balitang ginagawa. Mainat na isinunan at inihanay ng Eagle News Service.